గుడ్ మార్నింగ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ప్రస్తుతం ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది సో స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మన మార్కెట్స్ కూడా సిద్ధమవుతున్నాయి అండ్ లాస్ట్ ట్రేడింగ్ డే ఆఫ్ ద వీక్ రేపు ఆగస్ట్ పదిహేను స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా సెలవు తీసుకుంటున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎయిట్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది పద్దెనిమిది పాయింట్ లాభంతో ఎస్సిక్స్ నిఫ్టీ అండ్ లార్జ్ క్యాప్స్ అది కూడా డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ పట్ల మాత్రమే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ మొగ్గు చూపుతున్న తరుణం ఇది అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి కావచ్చు ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ ఇలాంటి ఇటువంటి స్టాక్స్లో మనం ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ చూస్తున్నాం మిడ్ క్యాప్స్ పరిస్థితి మాత్రం నానాటికి దిగజారుతోంది సో ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న మనం చూస్తే సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ ఇన్ క్యాష్ మార్కెట్స్లో కొనుగోలు చేయడం చూసాం ఇది ఎక్కువగా లార్జ్ క్యాప్స్కు అలాగే డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ మాత్రమే మళ్ళుతున్న తరుణం ఇది ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్సిలో నిన్న మనం చూస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ ని ఎఫ్ఐఎస్ కొనటం చూసాం డెలివరీ బేస్డ్ బైయింగ్ ఇది సో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిన్న హెచ్డిఎఫ్సిలోకి వెళ్ళింది ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ టూ డేస్ లో మనం చూస్తే హెచ్డిఎఫ్సిలో థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ క్యాష్ పర్చేజెస్ జరిగాయి అండ్ ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు ఎందుకంటే మన రిజల్ట్స్ చూసినా కూడా సిక్లికల్స్ లో రిజల్ట్స్ చాలా పూర్గా వస్తున్నాయి నిన్న వచ్చిన రిజల్ట్ యూనిటెక్ కావచ్చు లేదా ఈవెన్ అంత ముందు వచ్చిన ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ లైక్ ల్యాంకో ఐవీఆర్సిఎల్ ఆఫ్కోర్స్ ల్యాంకోలో ఒక న్యూస్ కూడా ఉంది ఇది మనం తర్వాత చేర్చిద్దాం సో ల్యాంకో ఇన్ఫ్రా కావచ్చు ఐవీఆర్సిఎల్ కావచ్చు ఇటువంటి కంపెనీస్ అని ఈవెన్ నిన్న వచ్చిన జేఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా చాలా చాలా పూర్గా వచ్చింది రిజల్ట్ మార్కెట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లాస్ ప్రకటిస్తారని అంచనా వేస్తే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వచ్చింది నష్టం సో మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ కంటే కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది కంపెనీ ఆర్జించిన నష్టం సో ఇటువంటి తరుణంలో దర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ సిక్లికల్స్ అన్న భావం ఎక్కువగా ప్రబల్ ప్రబలుతోంది సో అందువల్లనే మార్కెట్స్ లో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న సెల్లింగ్ ఏదైతే ఉందో మిడ్ క్యాప్ కౌంటర్స్ లో నేను కూడా మనం చూసాం జేపీఎస్ సెట్స్ లాంటి స్టాక్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోవడం చూసాం సో ఈ పరిస్థితి రాబోయే రోజుల్లో మరింతగా ఉధృతం అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్స్ సంబంధించి బట్ లార్జ్ క్యాప్స్ డిఫెన్సెస్ లో మాత్రం ప్రస్తుతం పరిస్థితి బాగుంది సో ఈ పరిస్థితిని మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫేజ్ అంటాం సో ఇవాళ బిజినెస్ లైన్ చూసినా కూడా మనకు ఇదే పరిస్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ విల్ట్ బట్ సెన్సెక్స్ హోల్డ్స్ అవుట్ అంటే మనకు ఇండెక్స్ అక్కడే ఉన్నట్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే కొన్ని స్టాక్స్ లో బయింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో హెచ్డిఎఫ్సి అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనం అటువంటి స్టాక్స్ లో సో ఆ ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం సో ఇండెక్స్ మేనేజ్ అవుతూ ఉంటుంది సెన్సెక్స్ కావచ్చు నిఫ్టీ కావచ్చు అక్కడే ఉన్నాయి కదా అంతా బాగానే ఉంది కదా పరిస్థితి అనిపిస్తుంటుంది కానీ సెల్లింగ్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీన్నే ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫేజ్ అంటాం సో అటువంటి పరిస్థితిని ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాయి సో లాస్ట్ మనం కొంతకాలంగా చూస్తే నిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ సెన్సెక్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే నష్టపోతే సెన్ఎక్స్ మిడ్ క్యాప్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది అలాగే నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సిఎన్ఎక్స్ రియల్టీ ఇండెక్స్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ నష్టపోయింది అండ్ సిఎన్ఎక్స్ పిఎస్యూ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది సో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో సెల్లింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇండెక్స్ చూసి మనం మార్కెట్ బాగానే ఉంది కదా అన్న పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటే కొంత మనం తప్పు స్టెప్ వేసిన వాళ్ళం అవుతాం సో కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి మిడ్ క్యాప్స్ లో చాలా సెలెక్టివ్ గా మాత్రమే మనం కొనాలి అందరూ ఈ మధ్య ఎవరేజ్ చేయొచ్చు ఎవరేజ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు పెద్ద పీక్ రేట్స్ లో ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా థర్టీ ఎయిట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు తక్కువ రేట్ లో ఉంది కదా ఎవరేజ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు దయచేసి అటువంటి పని చేయొద్దు మనం గత కొంతకాలంగా చెప్తున్నాం ఎవరేజ్ అనింగ్ ఎవరేజింగ్ థీరీని ఇక్కడ అప్లై చేయొద్దు అని చెప్తూ వస్తున్నాం సో అదే ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఫాలో కావాల్సిన సూత్రం మార్కెట్స్ పరిస్థితి గురించి మాట్లాడేందుకు ఎన్ఎస్ సిద్ధంగా ఉన్నారు మనతో సో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి సో మనం అనుకుంటున్న ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫేజ్ లో ట్రేడర్స్ ఎటువంటి పరిస్థితిని ఫాలో కావాలి అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ ఎటువంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో కావాలి మీరు చెప్పినట్టుగానే మిడ్ క్యాప్ స్టాక్ లోను మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ లోను బాగా సెల్లింగ్ చూస్తున్నాము టెక్నికల్ గా చూస్తే
రెండు వందల పైన కనుక బ్రేక్అవుట్ అయిందంటే మటుకు స్టాక్స్ అన్ని మళ్ళీ అట్రాక్టివ్ లెవెల్ లో కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం అట్రాక్టివ్ గా టెక్నికల్ గా చూస్తే కనుక కరెక్షన్ పూర్తి అయినట్టు కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఇండెక్స్ కన్ఫర్మేషన్ ఏ మాత్రం బ్రేక్అవుట్ వచ్చిందంటే కనుక నా ఉద్దేశం అప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అన్ని చూస్తే కనుక లాస్ట్ వన్ వీక్ చాలా చక్కగా లోయర్ లెవెల్ లో కన్సాలేషన్ అవుతుంది కాకపోతే బ్రేక్అవుట్ ఒకటే రావాలి ఎస్బీఐ కానీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం లోయర్ రేట్ లో కొంచెం పాజిటివ్ ధోరణి కనిపిస్తుంది బట్ ఏదైనా నా ఉద్దేశం నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ మార్కెట్ కన్సాలేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఇండెక్స్ కరెక్ట్ గా ఏడు వేల ఎనిమిది వందల పైన బ్రేక్అవుట్ అవుతుందా లేదా అని చూడాలి ఏ మాత్రం బ్రేక్అవుట్ వచ్చిందంటే కనుక అప్పుడు ఫ్రెష్ లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు సో యాసిటీస్ కొంచెం న్యూట్రల్ గా రెండు టూ డేస్ ఉంటే మంచిది ఇంట్రాడేకి వస్తే కనుక నా ఉద్దేశం గ్లోబల్ ప్లేస్ పాజిటివ్ గా ఉంది కాబట్టి ఏడు వేల ఏడు వందల యాభై రెసిస్టెన్స్ లాస్ట్ టూ డేస్ ఆ లెవెల్ లో కొంచెం నిలబడలేకపోతుంది ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ వీక్ హై లాస్ట్ వీక్ టాప్ కూడా అది ఒకవేళ ఏ మాత్రం కనుక ఏడు వేల ఏడు వందల యాభై పైన కనుక నిలబడిందంటే కనుక ఇంట్రాడే లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏడు వేల ఎనిమిది వందలు ఒక ఫిఫ్టీ టు ఫార్టీ పాయింట్స్ పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది అక్కడ చాలా కీలకమైన రెసిడెన్స్ ఉంది ఇందాక చెప్పినట్టు ఏ మాత్రం కనుక ఏడు వేల ఎనిమిది వందల పైన బ్రేక్అవుట్ అయిందంటే మటుకు ఫ్రెష్ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఫ్యూచర్స్ లో కూడా బై పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు ఎంబడే ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కింద స్టాప్ లాస్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే ఓవరాల్ గా షార్ట్ పొజిషన్స్ కూడా ప్రస్తుతానికి అవాయిడ్ చేయడం మంచిది సో లాంగ్ పొజిషన్స్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్స్ లో కనుక ఆల్రెడీ ఉందంటే కనుక ఏడు వేల ఏడు వందల కింద లాంగ్ పొజిషన్స్ కి స్టాప్ లాస్ పెట్టి హోల్డ్ చేయొచ్చు ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి వీకెండ్ డే ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంటే నిన్న మార్కెట్ గా చూస్తే ఒక మార్కెట్ ప్లస్ లో క్లోజ్ అయింది బట్ ఒక టూ టు త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన నిఫ్టీ ఏ విధంగా నష్టపోతే స్టాక్స్ నష్టపోతే దానికన్నా ఎక్కువ నష్టపోయిందని చెప్పొచ్చు అండి మార్కెట్ లో కాబట్టి ట్రేడర్స్ చాలా కాషియస్ ఉన్నారు అంటే హై హై బీటర్ స్టాక్స్ అనే కాదు దాదాపు అన్ని మిడ్ క్యాప్ కౌంటర్స్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ అనమాట మనం పడ్డం చూసాం మరి ముఖ్యంగా స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పడింది కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇది మనం కాషన్ చేసాం నేను నిన్న కూడా చెప్పి మార్నింగ్ కూడా చెప్పడం జరిగింది నిఫ్టీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగినా కూడా అదర్ స్టాక్స్ లో బయింగ్ లేదు కాబట్టి కాషెస్ ఉండాలని చెప్పాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మిడ్ క్యాప్ ఈ కరెక్షన్ అనేది ఇంకా ఉంటుంది చాలా కాషియస్ గా బై చేయమని చెప్తాను ఒకవేళ ఎవరిని బయింగ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రం కొంచెం దూరంగానే ఉండమని చెప్తాను కొన్ని లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి ఇండెక్స్ మాత్రం అక్కడ హయ్యర్ లెవెల్ లో మనం చూసాము సేమ్ ట్రెండ్ నాకు తెలిసి ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అనమాట సార్ లాస్ట్ ఆగస్ట్ లో కూడా ఇటువంటి ట్రెండ్ మనం చూసాము అది ఒక టూ మంత్స్ దాకా కొనసాగింది ఇండెక్స్ హయ్యర్ లెవెల్ లో ఉండి తర్వాత మిడ్ క్యాప్ లో సెల్లింగ్ చేస్తూ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో ఇండెక్స్ కూడా పడ్డం చూసాము కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇండెక్స్ కూడా పెద్ద ఈ లెవెల్ సస్టైన్ అయ్యే అవకాశం కనపడలేదు మార్జిన్ ప్రెజర్స్ నేను చూసాం చాలా కౌంటర్స్ లో మార్జిన్ ప్రెజర్స్ కూడా రావడం చూసాము కాబట్టి ఇంకా నిఫ్టీ అనేది ఇక్కడే ఉన్నా కూడా స్టాక్స్ ఇంకా బాగా పడే అవకాశం ఉంది అయితే ఈ రోజుకి మాత్రం మిడ్ క్యాప్ కౌంటర్స్ లో నేను సెల్ చేయమంటాను ఎస్ బ్యాంక్ ఒకటి కరెంట్ అవర్స్ లో సెల్ చేసుకోవచ్చు ఈ లెవెల్స్ నుంచి అరౌండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఈవెన్ ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ లెవెల్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత ఓఎన్జీసీ ఒక పూర్ రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది దాన్ని కూడా సెల్ చేయమంటాను అది కూడా ఫోర్ అండ్ బిలో వచ్చి త్రీ ఎయిటీ అండ్ త్రీ సిక్స్టీ లెవెల్స్ కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నుంచి కొన్ని ఇండెక్స్ స్టాక్స్ కూడా పడడానికి అవకాశం ఉంది కొంత రిస్క్ తీసుకునే వాళ్ళు టాటా మోటార్స్ కూడా సెల్ చేసుకోవచ్చు అది కాక అదర్ మిడ్ క్యాప్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో కూడా సెల్ చేయమంటాను పెద్దగా మార్కెట్స్ అయితే ఫ్లాట్ గా ఉన్నా కూడా స్టాక్స్ లో నిన్న జరిగిన మేహం అనేది ఒకటి రెండు రోజులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది ట్రేడర్స్ మాత్రం ఫ్యూచర్స్ లో ఎటువంటి పొజిషన్ లాంగ్ పొజిషన్ మాత్రం అవాయిడ్ చేయండి ఇంకా కొంచెం మార్కెట్ కానీ తర్వాత స్టాక్స్ కానీ పెరిగితే పుట్లకే సజెస్ట్ చేయమంటారు రాను రోజుల్లో కొంచెం కాషియస్ ట్రెండ్ చాలా అంటే డేంజర్ ట్రెండ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అండి ఇటువంటి ట్రెండ్ లో కాబట్టి ట్రేడర్స్ మాత్రం చాలా కాషియస్ గా ఉండమని చెప్తానండి అలాగే ల్యాంకో ఇన్ఫ్రా తన కర్ణాటక లో ఉన్న ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మెగావర్ట్స్ పవర్ ప్లాంట్ ఉడిపి పవర్ ప్లాంట్ ను అదాని పవర్ కు అమ్మకం చేసింది సో సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ ఇందులో ల్యాంకో ఇన్ఫ్రా కు రెండు వేల కోట్ల క్యాష్ వస్తుంది మిగతా నాలుగు వేల కోట
నా దగ్గర గతంలో ఎన్ఎస్ చూస్తున్న కంపెనీ షేర్లు ఉన్నాయండి అది వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు రాశారు షేర్లు ఐదు రూపాయలు కంపెనీ ఇస్తాము అది మాకు ఇచ్చేసి అంటున్నారు ఈ వద్ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు అదానీ పవర్ ఒకటి టాటా పవర్ ఒకటి చాలా హెవీ లాసెస్ లో ఉన్న మన ఎన్లిస్ట్ అంతా మన కుటుంబ రంగాలతో సహా వాటి పనులను ఎందుకు రికమెండ్ చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు కొనమంటాం అంటే షార్ట్ టర్మ్ కోసం కాదండి కొద్దిగా మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనమన్న రికమెండేషన్స్ అవి ఎందుకంటే మేబీ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లో పవర్ సెక్టర్ లో వస్తున్న రిఫార్మ్స్ కావచ్చు ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ప్రొడక్షన్ కొస్తాయి ఇప్పుడు దాకా డెట్ డెట్ అని అనుకుంటున్నాం మనం ఇది కొంచెం జస్టేషన్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు డెట్ అనేది ఒక బర్డెన్ అవుతుంది తర్వాత నుంచి రెవెన్యూస్ రావడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కంపెనీస్ కి ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ కానీ లేదా క్యాపిటల్ ప్రిన్సిపల్ రీపేమెంట్ కానీ ఇవన్నీ సులభంగా జరిగిపోతుంటాయి సో ఆ ఉద్దేశంతో చేసిన రికమెండేషన్స్ పవర్ సెక్టర్ ని ఎప్పుడు మనం కొంచెం లాంగ్ జస్టేషన్ తో కూడా ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రోజువారీ నెలవారీ రిటర్న్స్ ఇచ్చే సెక్టర్ కాదు ఇది లైక్ అదర్ సెక్టర్స్ ఓబరాయ్ క్వాలిటీ పాటిల్ వీటిలో ఏం చేయాలి ఓకే అప్పుడు తీసుకున్న స్టాక్స్ అన్ని కూడా రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా మీరు తీసుకున్నారండి ఏదైనా కూడా కరెంట్ అవర్స్ లో మీరు తీసుకున్న వాటిలో ఉన్న వాటిలో గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఫండమెంటల్స్ కొంత కంపేర్ టు అదర్ స్టాక్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి సో మేనేజ్మెంట్ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ మేనేజ్మెంట్ అండి అయితే స్టాక్ అనేది స్టడీగా ఉంది పెద్దగా కరెక్షన్ తర్వాత పెద్దగా అప్రెండ్ లేదు బట్ నియర్ టైమ్ లో మాత్రం ఇది లాంగ్ టర్మ్ లో హోల్డ్ చేసుకుని నియర్ టైమ్ లో మాత్రం పెద్దగా ఈ స్టాక్ లో కూడా అప్రెండ్ అనేది కొనసాగే అవకాశం కనపడలేదండి ఈ లెవెల్ నుంచి మా అయితే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ అప్రెండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ డౌన్ టర్న్ రావడానికి గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ లో మా ఎక్కువ కనపడుతుంది ఉభయ రియాలిటీ కూడా చాలా వరకు వీక్ గానే ఉండే అవకాశం ఉందండి బట్ మా ఇప్పుడే ఇంతకు ముందే మనం చాలా సేపు మాట్లాడుకున్నాం మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇప్పట్లో పెరిగే అవకాశం లేదు దాని దృష్టిలో పెట్టుకోండి కరెంట్ అవర్స్ లో మాత్రం లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే అన్నారు కాబట్టి మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్ చేయమని చెప్తానండి సో మీరు సెలెక్ట్ చేసిన మూడు కంపెనీస్ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ లో బెస్ట్ ఫిక్స్ అవి ఆ సెక్టర్ కి సంబంధించి మీరు మంచి కంపెనీస్ ను సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు గోడర్స్ ప్రాపర్టీస్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ కంపెనీ ఈవెన్ ఉభయ రియాలిటీ అలాగే క్వాలిటీ పార్ట్లు కూడా కాకపోతే కొద్దిగా మీరు మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేస్తే మళ్ళీ సెంటిమెంట్ ఇంప్రూవ్ అయినప్పుడు ఈ కంపెనీస్ లో లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎంఎస్ఎస్ కూడా మీరు ఐదు రూపాయలు వస్తుంది అంటున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ ఎ బెస్ట్ ఎగ్జిట్ రూట్ బట్ ఏదైనా కంపెనీకి ఇతరత్ర ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అది ఒకసారి మాకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అది ఒకవేళ మనకు అటువంటి సమాచారం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటాం నాగబాబు చెన్నై నుంచి హలో అడగండి నాగబాబు నమస్తే అండి అడగండి సరే యాక్చువల్ గా రీసెంట్ గా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ సజెస్టెడ్ మీ షా పెట్రో మోజర్ మీర్ అండ్ తులిప్ టెలికామ్ ఇవి షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అంటారా అంటే లాంగ్ టర్మ్ లో టూ త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్ కి నీ కూడా కొంచెం లగాడ్స్ అండి అండర్ పర్ఫార్మ్ చేసిన కంపెనీస్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఓన్ ఇండివిజువల్ ప్రాబ్లమ్స్ తో సతమతం అవుతున్న కంపెనీస్ జాతీయ ఉన్న రిస్క్ తీసుకోవాలి అనుకుంటేనే మీరు చేయండి లాంగ్ టర్మ్ కోసం కదాని హడావుడిగా దూరే కౌంటర్లు కావు ఇవి ఏదైనా సమాచారం ఉందా సా పెట్రోల్ కావచ్చు మోజర్ బెయిర్ కావచ్చు లేదా ఇట్లా ఎటువంటి ఏదైనా టెక్నికల్ బౌన్స్ బ్యాక్స్ ఏమైనా ఉండే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది మోజర్ బ్యాక్ బాగా వీక్ గా ఉందండి మూడు రూపాయల నుంచి పన్నెండు రూపాయల వరకు పెరిగి మళ్ళీ పన్నెండు రూపాయల నుంచి ఎనిమిది రూపాయల వరకు పట్టడం జరిగింది సో టెక్నికల్ గా నా ఉద్దేశం మటుకు పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఏ మాత్రం కనుక ఫర్దర్ గా పెరిగిందంటే ర్యాలీలు ఎగ్జిట్ అయిపోవడం మంచిది అలాగే షా పెట్రోల్ కూడా చూస్తే బాగా కొంచెం పెరిగిన స్టాక్ కాకపోతే ఏడు రూపాయల నుంచి ఇరవై రెండు రూపాయల వరకు పెరిగి కొంచెం లాస్ట్ వన్ వీక్ గా కొంచెం హై వాల్యూమ్స్ తోటి యాక్టివిటీ చూస్తున్నాము షా పెట్రోల్ బట్ కానీ ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక నాకు కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది వీక్లీ మంత్లీ చార్ట్ చూస్తే ఓవర్ పాటులో ఉంది కొంచెం హై రేట్ లో అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఇటువంటి స్టాక్స్ ని రమేష్ షూస్ మూర్తి గారు మళ్ళీ పూర్తి చేశారు ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు వెలిగిన కంపెనీ చాలా స్కామ్స్ లో పవన్ సచ్దేవ్ ఈ కంపెనీ ప్రమోటర్ ఢిల్లీ బేస్డ్ షూ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ నాటి కంపెనీ చాలా హ్యూజ్ మనీ రైజ్ చేసి ఆ తర్వాత మాయమైపోయిన కంపెనీ ఇది ఎంఎస్ షూస్ అనేది ఒక పెద్ద స్కాండల్ ఆ రోజుల్లో నైన్టీ వన్ నైన్టీ టూ హర్షాద్ మెహతా బుల్ రన్ బూమ్ నడిచిన ఆ రోజుల్లో సో ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ రూట్ లభిస్తుందట అట్లీస్ట్ ఎంతో కొ
దాన్ని గట్టెక్కించారు సో ఆ తర్వాత షేర్ ప్రైస్ విపరీతంగా రిగింగ్ చేశారు సో ఒక దశలో ఐదు వందల రూపాయలకి వెళ్ళింది ఆ రోజులో ఐదు వందల రూపాయల షేర్ ప్రైస్ ఉన్న కంపెనీల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉండేది సో నైంటీ ఫైవ్లో కంపెనీ షేర్లు బాగా ర్యాంపెంట్గా దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేసి పెంచడం జరిగిన సమయంలో షేర్ ప్రైస్ ఒకసారిగా మార్చి నైంటీ ఫైవ్లో ఆపరేటర్స్ వదిలిపెట్టడంతో క్రాష్ అయిపోయింది ఆ క్రాష్ ఎఫెక్ట్ ఎంత సివియర్గా జరిగిందంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ని మూడు రోజుల పాటు మూసేశారు ఆ రోజుల్లో వీక్లీ సెటిల్మెంట్ జరుగుతుండేది అండ్ వన్ వీక్ పాటు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ని మూసివేసిన ఏకైక పరిణామం ఓన్లీ ఎంఎస్ షూస్ విషయంలో జరిగింది సో అవన్నీ ఒకసారిగా మళ్ళీ గుర్తుకు వచ్చాయి అటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు లక్కీగా ఇన్వెస్టర్స్ చాలా సేఫ్ గార్డ్స్ ఉన్నాయి చాలా ప్రొటెక్షన్ ఉంది సెబీ కావచ్చు ఎన్ఎస్సి రాక కావచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మేట్లో ట్రేడింగ్ రావటం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్న స్టాక్ మార్కెట్ సంబంధించిన చాలా మంచి రోజులు ఇవి సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విత్ లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్ చేస్తే ఎప్పుడు నష్టం ఉండదు ఎంఎస్ షూస్ లాంటి కౌంటర్లో ఎదుర్కొంటే మాత్రం నష్టం వస్తుంది వీటిని మనం ఎప్పటికప్పుడు తరచుగా పునశ్చరణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అందువల్లనే దీనికి కాసేపు సమయం వెచ్చించడం జరిగింది తర్వాత కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు చెన్నై నుంచి నగేష్ హిందూపురం నుంచి హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి నగేష్ సన్ ఫార్మా కరెంట్ లెవెల్స్ అంటే ఏంటి ట్రేడింగ్ కోసమా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అండి సన్ ఫార్మా రిజల్ట్ కూడా వచ్చేసింది ఆల్రెడీ అటువంటి సన్ ఫార్మా మీరు బై చేయొచ్చండి బట్ ఇది కూడా ఏంటంటే స్టాక్ కంటిన్యూగా అప్ ట్రెండ్ లో ఉంది ఇంకా టైం బీయింగ్ అయితే ఇంకా కంటిన్యూ ఈ అప్ ట్రెండ్ అనేది కొనసాగవచ్చు అండి రిజల్ట్ కూడా బెటర్ బాగానే వచ్చి అయితే దానికున్న అంత బాగా రాలేదు బట్ ఓవరాల్ ట్రెండ్ పరంగా చెప్పాలంటే స్టాక్ ఇంకా స్టా అప్ ట్రెండ్ లో కొనసాగవచ్చు దీంతో పాటు మనం చూస్తున్నామండి లాస్ట్ కొన్ని రోజుల్లో డిఫెన్స్ కి మళ్ళీ యాక్టివ్ గా బైక్ కనపడుతుంది దాంట్లో భాగంగా కూడా ఈ స్టాక్ ఇంకా పెరగవచ్చండి బట్ నా ఉద్దేశం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అయితే మొత్తం ఒకటేసారి ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా కొంత ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసి కొంత కరెక్షన్ వచ్చి నాకు ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇది అరౌండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దాకా పెరగవచ్చు బట్ అక్కడ మాత్రం ఒక రియాక్షన్ అనేది ఈ స్టాక్ లో రావచ్చు బట్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇది గ్లోబల్ ప్లేయర్స్ మనం చూసే ఇది రీసెంట్ ర్యాండ్ బ్యాక్స్ డీల్ తర్వాత ఇది గ్లోబల్ గా మన ఇండియాలో ఇండియాలో కంపెనీ గ్లోబల్ కంపెనీస్ తో పాటు ఈక్వల్ గా మంచి పొజిషన్ లో ఉండే అవకాశం ఉందండి కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇవి డిప్ లో దీని లాంగ్ టర్మ్ కోసం మీరు బై చేసుకోవచ్చు అండి ప్రసాద్రావు ఖమ్మం సార్ నమస్తే అండి అడగండి చాలా కాలము కరెక్ట్ గా టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ మధ్య కన్సాలిషన్ అయ్యి కరెక్ట్ గా ఎప్పుడైతే టూ హండ్రెడ్ కూడా బ్రేక్అట్ అయ్యిందో మొన్న జూలై లో కంటిన్యూస్ గా డౌన్ ఫాల్ రావడం జరిగింది ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ మన మీద స్టీ ఫాల్ అయ్యి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు ఇప్పుడు తగ్గడం జరిగింది టెక్నికల్ గా బేరిష్ గానే కనిపిస్తుంది అంటే బాగా కరెక్షన్ పూర్తి అయింది కాబట్టి క్లోజర్ టు వన్ ఫిఫ్టీ టు వన్ సిక్స్టీ దగ్గర లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ కరెక్షన్ పూర్తి చేసుకుని కొన్నాళ్ళు కొంచెం కన్సాలిషన్ లో వెళ్లే అవకాశం ఉంది కానీ మీ రేట్ రావాలంటే మటుకు కొంచెం సమయం పట్టే అవకాశం సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది నా ఉద్దేశం ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేయండి రేపు మాత్రం రీబౌండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంది అలా కర్ణాటక బ్యాంక్ చూసాము మనం కరెక్ట్ గా తొంభై రూపాయల నుంచి నూట యాభై రూపాయల వరకు పెరిగి మళ్ళీ నూట యాభై నుంచి నూట ఇరవై వరకు పట్టడం జరిగింది నిన్న కొంచెం బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అన్ని వీక్నెస్ చూసాము కానీ మళ్ళీ రీసెంట్ మేజర్ లోస్ కింద సపోర్ట్ దగ్గర రావడం జరిగింది కర్ణాటక బ్యాంక్ నా ఉద్దేశం మాక్సిమం డౌన్ సైడ్ రిస్క్ వన్ నాట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతానికి అయితే నా ఉద్దేశం రెండు హోల్ చేయండి మార్కెట్ రికవర్ వస్తే కనుక పెరిగే అవకాశం ఉంది వెంకట్ మెయిల్ పంపించారు ఈమెయిల్స్ లో ధర్మేష్ షా టుడే పిక్స్ లో హెచ్డిఎఫ్సి సంబంధించి తప్పులు దొరిలాయి అలాగే ఇతర పిక్స్ లో కూడా కొద్దిగా తప్పులు వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు సో ఈ తప్పులు ఇటువంటి జరగకుండా ముందు ముందు జాగ్రత్త పడతా ఉండే ఎవరైనా డేటా ఎంట్రీలో అటువంటి తప్పులు చేస్తుంటే ముందు అటువంటివి జరగకుండా జాగ్రత్త పడతాం అలాగే రవి అన్న పేరుతో వచ్చింది కావేరీ సీడ్స్ ఎస్ఐపి మోడ్ లో టూ ఇయర్స్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా డెఫినెట్ గా కావేరీ సీడ్స్ మీరు ఎస్ఐపి కింద టూ ఇయర్స్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఆల్రెడీ స్టాక్ కూడా మా ఒక కంటిన్యూ ఒక డ్రీమ్ రన్ అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది ఇరాన్ ఇరాన్ బేసిస్ లో మంచి రిటర్న్స్ కూడా వస్తున్నాయి మీరు డెఫినెట్ గా మీరు ఎస్ఐపి కింద మీరు బై చేయొచ్చండి హెచ్డిఐఎల్ వంద రూపాయల్లో కొన్నారు లావణ్య ఏం చేయాలి
ఇవాళ కంటిన్యూ చేయండి కాకపోతే సెవెన్ ఎయిట్ దగ్గర మేజర్ రెస్టెన్స్ ఉంది అది ఇవాళ రేపు పరీక్షించే అవకాశం ఉంది స్ట్రిక్ గా స్టాప్ లాస్ తోటి ఒకవేళ ప్రాఫిట్ లో వచ్చిందంటే కనుక సెవెన్ ఎయిట్ దగ్గర ఎగ్జిట్ బుక్ చేయడం మంచిది ఎస్బీఐ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ లో మంజునాథ్ ఏం చేయాలి చూడండి నిన్న బాగా ఎస్బీఐ చాలా వీక్ అయిపోయింది అండి టూ ఫోర్ టూ జీరో లెవెల్స్ కూడా బ్రేక్ అయిపోయి చాలా త్రీ పర్సెంట్ దాకా కరెక్షన్ చూసి వచ్చింది ఇప్పట్లో పెద్దగా పెరిగే అవకాశం లేదండి బెటర్ ఏంటంటే మీరు కాల్స్ అనే లాస్ బుక్ చేసుకుని బయటకి పడ్డమే చాలా వరకు బెటర్ అండి సింగర్ గారు ఆమె నేను అడుగుతున్నారు జేపీ అసోసియేట్స్ ఈ లెవెల్స్ లో ఎవరేజ్ చేయొచ్చు లెవెల్స్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంది కాకపోతే నా ఉద్దేశం ఒక చిన్న డిప్ కోసం బై చేయండి నేను కూడా రియాక్షన్ చూసాను క్లోజ్ అయితే ఫార్టీ ఫార్టీ టూ లెవెల్ బై చేయండి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది ఇంకా ఫార్టీ వరకు అంటే చాలా చిన్న డిప్ కాదు పెద్ద డిప్ రావాలి అంటే ఓకే అట్లీస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది నిన్న స్ట్రాంగ్ బ్రేక్అట్ డౌన్ కనిపించింది కాబట్టి కొంచెం కరెక్షన్ కంటిన్యూ అయ్యే వస్తుంది క్లోజ్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ లో బై చేయొచ్చు అండ్ అబాన్ ఆఫ్ షోర్ బిఎఫ్ ఫెసిలిటీస్ తీసుకోవచ్చు ఈ లెవెల్లో ఈ లెవెల్ లో అబాన్ ఆఫ్ షోర్ కూడా మీరు వెయిట్ చేయండి అండి ఇంకా అబాన్ ఆఫ్ షోర్ లో ఒక కరెక్షన్ మేజర్ కరెక్షన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది వెయిట్ చేయమంటారండి రమణ శర్మ అకేలియా కాలే మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మంచి కంపెనీ అండి బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీ కాకపోతే అందులో ఇప్పుడు డిఫెన్సివ్ సెక్టర్స్ పట్ల ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ వస్తున్న సమయం కాబట్టి డెఫినెట్లీ బాగానే ఉంటుంది హోల్డ్ చేయండి మీ పొజిషన్ ని ఇంకా చాలా మెయిల్స్ మిగిలిపోయి కానీ సమయం కూడా మించిపోయింది ఇది వాటి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నరకు మళ్ళీ స్మార్ట్ ఇండస్ట్రీలో